रिडिंग रिसनी जेदिन से दिन स्पीकिंग एक्साम आईदार दु तीन दिन आगे चार पांच दिन आगे पर होते जमीन मेन एक्साम मैं रिडिंग लिसनी रईटिंग एक्साम कैक दिन आगे हो सो तरा आगे जाना स्पीकिंग डेट की भेन्यू की आगे रखे तो दिन गाम सो जेहतु बोल आज के तीन टाइम भाग कर स्पीकिंग कथा बो सो फार्स्ट इज क्योंकि हाई So it sets the mood. I mean, our one initially the impression that that one first impression that that one, so that can to set could that our one help for it. So I would always advise, even though it is mandatory, na, that our one greet could that have it. That one rule book is not written. But I would advise that greet could is definitely uh, the way to go. I am going to greet could. I am going to more uh, elaborate more. I am going to have a greet could. I am so that people have an idea. खुबी गम्भीर बेटर गम्भीर शुरू ना बेटर 
সামনে যদি একজন আসে যে আই এল স্পিকিং টেস্ট দিতে এসছে তাহলে আমি হয়তো বা বলবো গুড আফটারনুন মাই নেম মুনজের ইন শাহিদ হোয়াটস ইউর ফুল নেম সো দ্যাটস ইউজুয়ালি হাউ এক্সামিনার বিগিন যে ওনারা নিজেদের নাম বলেন এবং আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার নামটা কি তো তারা কিন্তু শুরুতেই আপনাকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দে উইল আস্ক ইউ ইজ যে আপনার নামটা কি এটা ভিন্ন ভাবেও তারা ফ্রেজ করতে পারে যে কুড ইউ টেল মি ইউর ফুল নেম দুপুর বেলা হয়েছিল সো আই অ্যান্সার গুড আফটারনুন ম্যাম আমার এক্সামিনার একজন ফিমেল এক্সামিনার ছিলেন আমার সো আই ওয়েন্ট ফর গুড আফটারনুন ম্যাম আমি তারপর আমার নামটা বলেছিলাম আপনার নাম যদি সাদমান রহমান হয়ে থাকে ফর ইনস্টেন্স আপনি হয়তো বা বলবেন গুড আফটারনুন ম্যাম মাই নেম সাদমান রহমান আমি বলেছিলাম মাই নেম মুনজের ইন শাহিদ সো জাস্ট সেভাবে বেসিক লেভেল আপনি ইন্ট্রোডিউস করে দিলে কিন্তু হচ্ছে এই স্টেজে ভেরি ক্রুশাল অ্যাডভাইস উড বি যে আপনি এখনই খুব ডিটেলস এ অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনাকে শুধুমাত্র যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ইটস ভেরি গুড টু জাস্ট স্টিক টু দ্য পয়েন্ট আপনাকে ডিটেলস এ অ্যান্সার দেওয়ার কিন্তু এরপরে অনেকগুলো প্রশ্ন তারা আপনাকে করবে তো তখন ডিটেলস এ অ্যান্সার দেওয়াটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট এই পর্যায়ে কিন্তু জাস্ট অ্যান্সার হোয়াট ইউর আস আপনাকে নাম জিজ্ঞেস করলে টেল দেম ইউর নেম অ্যান্ড দ্যাটস এ নাফ এর বিয়ন্ড গিয়ে আসলে আর বাড়িয়ে বলার দরকার নেই এরপরে আমি কিছু টিপ দিয়েছি যে এই স্টেজে আপনারা কি কি জিনিস করতে পারবেন যেটা আমি অলরেডি এতক্ষণ তো বলেছি আমি যদি একটা ব্রিফ রিভিউ দিয়ে দেই তাহলে এক্সামিনার যখন তার নাম আপনাকে বলে ইটস আ গুড আইডিয়া নট টু অ্যাড্রেস দেম বাই দেয়ার নেম বিকজ দেখা যায় যে যখন স্পেশালি বাংলাদেশে আমাদের অনেক ধরনের অনারিফিক্স প্র্যাকটিস করতে হয় যেমন আমরা হয়তো বা ম্যাম অ্যাড করব নাকি ম্যাডাম অ্যাড করব নাকি স্যার বলবো নাকি কিছুই বলবো না এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন থাকে হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে ভুলে আমরা ভাইয়াও যদি বলে ফেলি বা আপা যদি বলে ফেলি এটাতেও একটা প্রবলেম হয়ে যেতে পারে সো ইটস অলওয়েজ আ গুড আইডিয়া যে কারো ফার্স্ট নেম মানে এক্সামিনারের ফার্স্ট নেমটা আপনি বলবেনই না আপনার বলার দরকার নেই হ্যালো মাই নেম ইজ আপনার নামটা বলে দিবেন অ্যান্ড দ্যাটস এ নাফ এখানে এরপরে জাস্ট ট্রাই নট টু অ্যাড্রেস দেম বাই দেয়ার নেম বিকজ এখানে দেখা যাবে যে কিছু ক্ষেত্রে আপনার হয়তো বা একটু কনফিউশন কাজ করতে পারে যে স্যার বলবো না ম্যাম বলবো নাকি ম্যাডাম বলবো নাকি কি বলবো সো ওইসবে না যাওয়াটাই বেটার আর একটা টিপ আমি দিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আইল স্পিকিং এ অনেক সময় ওরা কন্ট্রাকশন গুলো খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে যেমন মাই নেম ইজ এভাবে না বলে আপনি যদি মাই নেম মুনজেরিন মানে আপনি যদি কন্ট্রাকশনটা ইউজ করেন তাহলে এটা অ্যাডস টু ওয়ার্ডস আ ফিউ পজিটিভ মার্কস ফর ইউ কেন কারণ আমরা সবাই জানি যে আইল স্পিকিং এ ব্যান্ড স্কোর নাইন যেটা আছে সেটা অফেন এভাবে বলা হয় যে দ্যাটস লাইক ওয়েন আ পার্সন হ্যাজ নেটিভ লাইক ফ্লুয়েন্সি তখন সে হয়তো বা ব্যান্ড নাইন পায় সো এভাবে কন্ট্রাকশন ইউজ করা আর ভেরি কমন নেটিভ স্পিকারদের মধ্যে এটা খুব কমন হয়ে থাকে সো আপনি যদি আপনার ক্ষেত্রেও যত বেশি সেরকম ক্যারেক্টারিস্টিক দেখাতে পারবেন আপনার স্পিচের মধ্যে দ্যাট উইল অ্যাড টুয়ার্ডস পজিটিভ মার্কস ফর ইউ অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড আই ক্যান স্ট্রেস দিস এনাফ আমি এটা যতবার বলবো কম হবে যে ক্লিয়ারলি কথা বলবেন লাউড এনাফ থাকবেন বেশি লাউড হবেন না অফকোর্স বাট বি ভেরি ক্লিয়ার বি লাউড এনাফ অ্যান্ড স্মাইল গম্ভীর থেকে একদম সিরিয়াস থেকে হয়তো বা দ্যাট মাইক নট ওয়ার্ক ইন ইউর ফেভার সো আপনি একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার সেট করার চেষ্টা করবেন ডোন্ট বি টু ইনফর্মাল অফকোর্স এখানে আপনি ইনফর্মাল হয়ে কিন্তু আপনার এই ক্ষতি ইনফর্মাল হবেন না বাট স্মাইল সো দ্যাট শুরু থেকেই আপনার ওই এনভায়রনমেন্টটা একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট হয় সো দ্যাট ইউ ক্যান ক্যারি থ্রু দ্যাট পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট থ্রু আউট দ্য রেস্ট অফ দ্য সেশন আচ্ছা সো আমি এখানে একটা প্রশ্ন রেখেছি এই প্রশ্নটা হলো যে আমাদেরকে এতক্ষণ মানে আমরা আমাদেরকে নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করলাম আমাদের এরপরে 
what is the likely question je apnake speaking test e jigesh korte pare er pore apnake ekta common question hoyto ba tara jigesh korte pare seta holo je apni kottheke eschen where are you from could you tell me where you are from dutori ortho holo je apni kottheke eshte tara ekhane jante chay so apnara khyal kore dekhben shobai je amra ekhane ami tinta bakko diyechi so i am from chottogram i come from chottogram and third jeta ache seta khyal kore dekhben je it's a bit longer যে আই এম ফ্রম চট্টগ্রাম হুইচ ইজ দিটি ইন দা সাদার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ সো এই সেন্টেন্সটা আমি কেন এডভাইস করব যে আপনারা যখন যদি আপনাদেরকে এরকম প্রশ্ন করা হয় বিকজ ইটস কমন যে এরকম প্রশ্ন করা হতে পারে যদি আপনাকে এরকম করা হয় তাহলে ওয়াই ইজ ইট প্রেফার্ড যে আপনি থার্ডটা বলবেন অ্যান্ড ওয়াই নট দ্য ফার্স্ট টু সো দ্য সিম্পলেস্ট অ্যান্সার টু দিস ইজ যে খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমি হুইচ ইজ দিটি ইন দা সাদার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশকে আন্ডারলাইন করেছি কেন আন্ডারলাইন করেছি বিকজ ইটস আ ক্লজ এখন আমরা খুব সিম্পলি কিন্তু বলতে পারি যে আই এম ফ্রম চট্টগ্রাম এন্ড আমরা সেন্টেন্সটাও সেখানে শেষ করে দিতে পারি বা আই কাম ফ্রম চট্টগ্রাম এন্ড আমরা সেখানেও সেন্টেন্সটাকে শেষ করে দিতে পারি বা যখন আমরা আই এম ফ্রম চট্টগ্রাম এরপর একটা ক্লজ অ্যাড করছি ইট শোজ যে আমাদের গ্রামারের উপর একটা দক্ষতা আছে বা ইট শোজ যে আমাদের গ্রামারের উপর অনেক কন্ট্রোল আছে সো যখনই পারবেন irrelevant bhabe na of course but jokhoni parben relevant situation e show of your grammar mane apnar grammar je bhalo ba apnar je grammar er upor ekta control ache grammar somporke apnar idea ache jokhoni possible hoy try to show it off don't uh, do it again irrelevant bhabe korben na mane kono ekta jaygay hoyto fit korche na shekhane fit koranor chesta korben na but ekhane dekhen eta kintu khub smoothly fit hoyeche je i am from chotogram which is a city in the southern part of বাংলাদেশ আমি এখানে চট্টগ্রাম নিয়ে একটা ডিটেইল অ্যাড করেছি অ্যান্ড অফ কোর্স আমি এখানে দেখিয়েছি যে আমার গ্রামারের উপরেও কন্ট্রোল আছে সো ইফ ইউ হ্যাভ দি অপরচুনিটি এভাবে ডেফিনেটলি একটু হায়ার লেভেল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো ইউজ করতে চেষ্টা করবেন আচ্ছা সো এখানে একটা খুব ফেমাস একটা অ্যাপ্রোচ আছে আপনারা যদি অনলাইনে অনেক ধরনের স্পিকিং এর উপর তো অনেক ধরনের ভিডিওস আছে আপনি যদি এই অ্যাপ্রোচটা খুঁজে দেখবেন তাহলে দেখেন যে এরকম একটা অ্যাপ্রোচ আছে যেটাকে কিপ ইট শর্ট অ্যান্ড সিম্পল অ্যাপ্রোচ বলা হয় একটু আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা যেই আমরা যেই আমরা যে শুরু থেকেই যে আমরা যেই ধরনের লাইনস বলি বা যেই ধরনের ডায়লগস বলি সেগুলোতে এই যে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেজে যখন আছি ইন্ট্রোডাক্টরি স্টেজে কিন্তু বেশি ইলাবোরেট করাটা বেটার মানে ডোন্ট ডোন্ট ট্রাই টু ইলাবোরেট টু মাচ ডোন্ট ট্রাই টু মেনি আননেসেসারি ডিটেলস কারণ আগেন আপনার কিন্তু ডিটেলস অ্যাড করার স্কোপ আরও আসবে এই পর্যায়ে যতটুকু আপনাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে খুব স্পেসিফিক ভাবে খুব সিম্পল ভাবে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন সিটিজ নেমস এর ক্ষেত্রে আমি বলেছি ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন ইউজ করতে সো আমি কিন্তু ইফ আই এম ফ্রম সে আমি যদি বরিশাল থেকে তাহলে ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিন্তু বরিশাল সো আমাকে কিন্তু ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটার দিকে বেশি দিতে হবে বিকজ দিস ইজ দ্যান ইংলিশ প্রোফেশেন্সি টেস্ট সো সিটি নামগুলো আপনি ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটা বেশি ফলো করার চেষ্টা করবেন অ্যান্ড অ্যাট দিস পয়েন্ট ইটস আ ভেরি গুড আইডিয়া নট টু অ্যাস্ক কোয়েশ্চেন্স টু দি এক্সামিনার বিকজ হয়তো বা এক্সামিনার আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে ওয়ের আর ইউ ফ্রম এর জবাবে আপনি যদি বলেন আই এম ফ্রম চিটগং ওয়ের আর ইউ ফ্রম প্রবলি ভেরি গুড আইডিয়া সো এক্সামিনারকে পাল্টা প্রশ্ন করার এই স্টেজে দরকার নেই ইনফ্যাক্ট পুরো আয়েলস টেস্ট বা স্পিকিং টেস্টে আই উড অ্যাডভাইস যে কোনো পর্যায়ে আপনি এক্সামিনারকে প্রশ্ন না করাটা বেটার আনলেস ইউ ডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং আপনি যদি কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে অফকোর্স আপনি সেটা রিপিট করার জন্য বলতে পারেন বাট ওনারা যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করে থাকে সেই প্রশ্নের সাথে কানেক্ট করে আবার সেম প্রশ্ন ওনাদেরকে করবেন না সো ডোন্ট অ্যাস দ্য মো কোয়েশ্চেন ব্যাক আর অফকোর্স আমি শুরুতে তো বলেছিলামই যে বি ভেরি বি ভেরি রিসপেক্টফুল ফ্রেন্ডলি টোন থাকাটা দরকার একদম বেশি বেশি গম্ভীর হওয়ার দরকার নেই বা বেশি সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই বাট ট্রাই টু বি ফ্রেন্ডলি বাট রিসপেক্টফুল তো সেই হেলদি একটা ব্যালেন্স আপনাদেরকে ফিগার আউট করতে হবে অফকোর্স আপনারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত দেখবেন যে এই ব্যালেন্সটা আপনাদের জন্য স্ট্রাইক করা উইল বি উইল বিকাম ইজিয়ার উইথ টাইম সো আপনাকে থার্ড যে প্রশ্নটা স্পিকিং টেস্টে করতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার আইডেন্টিফিকেশন তারা দেখবে সো হাউ ক্যান দে আস্ক ইউ দ্যাট দে উইল আস্ক ইউ যে কুড আই সি ইউর আইডেন্টিফিকেশন প্লিজ ক্যান ইউ শো মি ইউর আইডেন্টিফিকেশন প্লিজ সবগুলোরই অর্থ হলো যে তারা বেসিক্যালি আপনার যে আপনি যে আইডিটা এনেছেন সেটা দেখতে চাচ্ছে সো সাধারণত আমাদের পাসপোর্ট নিতে বলে সো আমরা পাসপোর্টটা তাদেরকে দেখাবো সেই পাসপোর্টটা দেওয়ার সময়ও কিন্তু আপনি আপনার ইউ ক্যান অ্যান্সার 
that question in English. Of course, here it is. Here you are. Here you are. Here you are. Here you are. you are. এটা বলেও আপনি আপনার পাসপোর্টটা সেখানে দিতে পারেন এই দুটো না বলে যদি আরো সিম্পল কিছু বলতে চান তাহলে ইউ ক্যান জাস্টার ইউ আর সো আগেন আমি যদি একটু এক্সটেন্ড করে এখানে বলি যে আপনি এই পর্যায়েও কিন্তু কিপ ইউর আনসার ইস ভেরি শর্ট বেশি ডিটেলস অ্যাড করবেন না যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুধু সেটারই উত্তর দিবেন অ্যান্ড অফকোর্স ইট ইজ পসিবল টু সে নাথিং অ্যান্ড জাস্ট গিভ ইউর আইডি এর মানে কি যে আমি যে এর আগে অফকোর্স হিয়ার ইট ইজ বলেছি অথবা শিওর হিয়ার ইউ আর বলেছি হিয়ার ইউ আর বলেছি এই তিনটার একটাও যদি আপনাদের বলতে ইচ্ছা না করে ডোন্ট সে ইট কোনো ম্যান্ডেটারি রুল নেই যে এগুলো বলতেই হবে আপনি জাস্ট চাইলে আপনার ডিরেক্টলি পাসপোর্টটা দিয়ে দিলেও হবে ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে দ্য ডায়লগ যেগুলো আমি একটু আগে বললাম তাহলেও ঠিক আছে এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং হবে না এখন আমরা পার্ট জিরোটা আমাদের শেষ হয়ে গেছে যেরকম ছিল ঠিক ওইটাকে আপনাদের সবাইকে একটু ওয়াক থ্রু করাচ্ছি যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্পিকিং টেস্টের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের জন্য কিরকম হতে পারে সো আমরা এখন যদি পার্ট ওয়ান নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি সো পার্ট ওয়ানে সাধারণত বারোটার আশেপাশে প্রশ্ন আপনাকে করতে পারে ছোট ছোট প্রশ্ন হবে আর মূলত আমি এটা বলবো না যে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনটির সঙ্গে আমি বলবো না যে এই তিনটা টপিকে হবে বাট ইটস অলমোস্ট অলওয়েজ ট্রু যে এই তিনটার মধ্যেই আপনাকে পার্ট ওয়ানে হয়তো বা তারা জিজ্ঞেস করবে ইটস ভেরি রেয়ার মানে খুবই রেয়ারলি আপনারা শুনবেন যে এর বাইরে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে আপনি যদি কাজের মধ্যে থাকেন তাহলে আপনি সেটা বলবেন আপনি যদি জাস্ট স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি সেটা বলবেন যদি দুটোতে ইনভলভ থাকেন তাহলে অ্যান্সার এর অ্যাকর্ডিংলি সেকেন্ড যে টপিকটা নিয়ে এই স্টেজে আপনাদেরকে প্রশ্ন করবে সেটা হচ্ছে যে আপনার হয়তো বা আপনার হোম নিয়ে জিজ্ঞেস করবে আপনার বাসা নিয়ে জিজ্ঞেস করবে হোয়াটস ইউর হাউস লাইক হাউ মেনি রুমস আর দেয়ার ইন ইউর হাউস মানে আপনার বাসায় কিরকম কয়টা রুম আছে ভিউ কিরকম আপনার বাসায় আপনার সঙ্গে কয়জন থাকে সেটা রিলেটেড প্রশ্ন হোম এর আন্ডারে পড়তে পারে থার্ড যে টপিকটা নিয়ে স্পিকিং পার্ট ওয়ানে ভেরি কমনলি প্রশ্ন করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার হোম টাউন নিয়ে যে আপনি যেই শহরে বড় হয়েছেন সেই শহরটা কেমন ছিল সেই শহরে ফর এক্সাম্পল বিল্ডিং কেমন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম কেমন মানে ওরা বেসিক্যালি এক্সামিনার বেসিক্যালি জানতে চাই যে আপনার যে শহরটা আছে বা আপনি যে শহরে বড় হয়েছেন সেই শহরটা মূলত কেমন সো ওই শহর নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন হয়তো বা আপনাকে করতে পারে বাট ইটস অলমোস্ট অলওয়েজ দ্য কেস যে এই তিনটার মধ্যে ঘুরিয়ে পেছে আপনাদেরকে ফার্স্ট পার্টটাতে প্রশ্ন করা হবে সে এরপর যদি আমরা আরেকটু ডিটেলসে যাই যে নেক্সট যে টপিক গুলো আছে খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে আমি অনেকগুলো টপিক জট ডাউন করে রেখেছি ফ্যামিলি স্পোর্ট শপিং ডেইলি রুটিন মিউজিক ফ্লাওয়ার স্কুল এরকম অনেক ধরনের টপিক আছে আপনারা নিজেদের এক্সামের আগে ইফ ইউ গাইজ ব্রাউজ দ্য ইন্টারনেট তাহলে দেখবেন যে এরকম অনেকগুলো টপিক এর লিস্ট ডাউন কিন্তু আপনাদেরকে দেয়া থাকে তো লুক থ্রু দেম ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশন দেখা যায় যে ঘুরে ফিরে এই টপিক গুলোর মধ্যে থেকে প্রশ্নগুলো আসে সো আমরা যদি এখান থেকে দেখবেন যে এখানে ফুড রিলেটেড একটা টপিক আমি রেখেছি সো ফুড এর উপর যদি তারা আপনাদেরকে প্রশ্ন করে তাহলে কি টাইপের প্রশ্ন হতে পারে আমি এখানে কিছু ব্রেক ডাউন দিয়েছি যে ধরে নিলাম যে আমরা আজকে একটা স্পিকিং টেস্ট দিচ্ছি আমাদের যদি ফুড এর উপরেই তারা প্রশ্ন করতে চায় তাহলে তারা কি কি ধরনের প্রশ্ন করতে পারে খেয়াল করে দেখবেন যে প্রত্যেকটা প্রশ্ন গেটস প্রোগ্রেসিভলি একটার থেকে আরেকটা একটু কমপ্লিকেটেড একটু কমপ্লেক্স একটু বেশি লেন্দি অ্যান্সার ধরনের প্রশ্ন খুবই কমন থাকে যদি ফুড থাকে এই ধরনের প্রশ্ন খুবই কমন হয় আর কি পার্ট ওয়ান নিয়ে আমি এখানে আরেকটু ডিটেলস অ্যাড করতে চাই যে একটা কমন প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেন স্পিকিং পার্ট ওয়ান এ যেটা থাকে সেটা হচ্ছে হোয়াটস ইউর ফেভারেট এক্স এক্স এর জায়গায় কি কি বসে ইউজুয়ালি এই যে আমি এখানে যেই স্ক্রিনে যেই টপিক গুলো দেখাচ্ছি সেই টপিক গুলো থাকে যে হোয়াটস ইউর ফেভারেট ডিস হোয়াটস ইউর ফেভারেট স্পোর্ট 
টাইম অফ ডে খেয়াল করে দেখবেন যে এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আপনারা এনাফ রিসার্চ না করেন তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে যখন হঠাৎ করে স্পিকিং টেস্টে এগুলো জিজ্ঞেস করা হবে মাথায় নাও আসতে পারে যেমন আমি যদি একদম প্রিপারেশন নিয়ে না যাই আর আমাকে যদি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস ইয়ার ফেভারেট ফ্লাওয়ার আমার মাথায় হয়তো বা কিছু আসবে না কারণ আমি এটা নিয়ে কখনো সেভাবে ডিটেলস এ চিন্তাই করিনি সো সেই ক্ষেত্রে আই উড এগেন অ্যাডভাইস যে আপনার স্পিকিং টেস্ট এর আগে একটু ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন কমন স্পিকিং টপিক্স এই ধরনের জিনিসগুলো গুগল করেন দেখবেন যে অনেক 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 আইটেমস এর লিস্ট আপনার কাছে অ্যাভেলেবল থাকবে সেই লিস্টগুলো থেকে একটু দেখবেন যে কি কি ধরনের প্রশ্ন বেশি করে করা হয় এন্ড সেই প্রশ্নগুলো আপনি কিভাবে অ্যান্সার দিতে পারেন যদি আপনাকেও সেই প্রশ্নগুলো স্পিকিং টেস্টে ফেস করতে হয় আর কি সো আমি এখানে হোয়াটস ইয়ার ফেভারিট ড্রিঙ্ক নিয়ে একটু ডিটেলস করেছি যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদেরকে হোয়াটস ইয়ার ফেভারিট ড্রিঙ্ক বা হোয়াটস ইয়ার ফেভারেট স্পোর্ট ফেভারেট কোনো কিছু নিয়ে যখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তখন আমরা একটা ভুল করে ফেলি সেটা হচ্ছে আমরা মাই মোস্ট ফেভারেট ড্রিঙ্ক বা মাই মোস্ট ফেভারেট সামথিং ইজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা কিছু একটা বলি এখানে ভুল হচ্ছে মোস্ট ফেভারেট ইজ রং মোস্ট ফেভারেট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইটস আ রিডান যখন আপনি বলছেন যে কিছু একটা আপনার ফেভারেট তখন কিন্তু আপনি অলরেডি বলে দিচ্ছেন যে ওই জিনিসটা আপনার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু এডিশনালি সে যে এটা আপনার মোস্ট ফেভারেট সো সেইং যে এটা আমার ফেভারেট কিছু একটা ইজ মোর দেন না সো ওই জন্য আমি বেসিক্যালি এই এক্সাম্পলটা অ্যাড করেছি এখানে সো তাহলে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয় ওই কিউ কার্ডটাতে একটা টপিক লেখা থাকে অনর্গল দুই মিনিট কথা বলা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু যখন আপনি এরকম একটা সিচুয়েশন ফেস করবেন যেখানে এক্সামিনার এই দুই মিনিট কিন্তু এক্সামিনার আপনাকে ইন্টারাপ্ট করবে না এই দুই মিনিট ইজ আপ টু ইউ আপনি যা বলেন টপিকের উপর আপনাকে বলতে হবে কন্টিনিউসলি ইংলিশে কথা বলতে হবে সো এই জায়গাটাতে এসে অনেকজন একটু স্ট্রাগল করে আবার এখানে আরেকটা ক্যাচ আছে যে আপনি যদি দুই মিনিটের বেশি কম কথা বলেন তাহলেও কিন্তু আপনার মার্কিং এর এফেক্ট করবে আবার আপনি যদি দুই মিনিট ক্রস করে ফেলেন তাহলেও কিন্তু আপনার মার্কিং এ ইম্প্যাক্টটা পড়বে সো সে এই স্টেজটা স্পিকিং এর এই পার্টটা কিন্তু আই উড অ্যাডভাইস যে আপনারা যারা যারা আয়েলস দিবেন ভবিষ্যতে তারা যাতে এই মনোলগ এর পার্টটা যাতে আপনারা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করেন বিকজ এই পার্টটাতে সবার অনেক সমস্যা হয় আমার যেমন আই ফিনিশ অ্যাবাউট দুই মিনিট কমপ্লিট হওয়ার অ্যারাউন্ড থার্টি ফর্টি সেকেন্ডস আগে আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল বাট দ্যাট ওয়াজ নট আ প্রবলেম ওটা ইভেন্চুয়ালি গিয়ে প্রবলেম হয়নি বিকজ আমি এর আগেই যা যা বলার কভার করে নিয়েছিলাম সো এখানে আরেকটা জিনিস নিয়ে আপনাদের যেটা কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আপনাদের কিউ কার্ডে যেই পয়েন্টার গুলো থাকবে আপনি প্রত্যেকটা পয়েন্টার যাতে ইলাবোরেটলি এক্সপ্লেন করেন কোন পয়েন্টার কিন্তু মিস করতে পারবেন না সো পয়েন্টার গুলো মিস করতে পারবেন না এখন এই জিনিসটা যদি আমরা দেখি যে ডিসক্রাইব আ প্লেস ইউ রিসেন্টলি ভিজিটেড এখানে কি কেউ স্ক্রিনের উপর মেবি পারহ্যাপস একটু ইয়ে হচ্ছে আচ্ছা তো এনিওয়ে তো আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনি একটা প্লেস ভিজিট ডিসক্রাইব আ প্লেস যেটা আপনি রিসেন্টলি ভিজিট করেছেন সেইটার নিচে যদি আপনি পয়েন্টার গুলো দেখেন দেখেন আপনাকে বলবে যে সেই জায়গাটা ডিসক্রাইব করতে আপনাকে বলবে যে আপনি কবে সেই জায়গাটা ভিজিট করেছেন সেটা ডিসক্রাইব করতে কেন গিয়েছিলেন ওই ট্রিপটাতে বা ওই জায়গাটাতে গিয়ে কি আপনি এনজয় করেছিলেন নাকি সো আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আপনি যাতে এই পার্টিকুলার পয়েন্টার গুলো মিস না করেন প্রত্যেকটা পয়েন্টার নিয়ে যাতে আপনি এনাফ কথা বলেন সো আপনি যখন আপনার টকটা শুরু করবেন ইটস আ ভেরি গুড আইডিয়া টু স্টার্ট অফ বাই সেইং যে আই এড লাইক টু টক অ্যাবাউট বাই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট এরপরে গিয়ে আপনি বলবেন যে ট্রিপ আই টু টু পারহ্যাপস আমি এক্সাম্পল দিয়েছি যে সেইন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে আমি টু উইকস আগো অ্যাড করেছি আপনি এটা না বললেন নট সো লং আগো বলতে পারেন নট সো লং আগো সাউন্ড স্মার্টার কারণ দেখাচ্ছে যে আপনার কিছুটা হলেও গ্রামারের উপর বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের উপর একটু দক্ষতা আছে সো ট্রাই টু ইউজ এই ধরনের ফ্রেজেস গুলো ওয়েন ইউ আর অ্যান্সারিং ইউর কোয়েশ্চেন এরপরে আপনি যদি আপনাকে আরো তো ডিটেলস অ্যাড করতে হবে রাইট সো আপনারা যখন আরো ডিটেলস এর দিকে যাবেন তখন কিন্তু আপনাকে ডিসক্রাইব আ প্লেস ইউ রিসেন্টলি ভিজিটেড এর আন্ডারে আপনাকে ডিসক্রিপশনটা দিতে হবে যে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে আপনি যে গেলেন সেই জায়গাটা কিরকম সো খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু আমি বলেছি ইটস আ বিউটিফুল আইল্যান্ড 
so it's a beautiful island in southern bangladesh so ami ekhan diye ektu details add korechi ami tar pore bolechi je ami island ta kader shonge giyechi ami bolechi ami amar university er friends der sathe giyechi keno giyechi because it was our annual university tour er pore khyal kore dekhben amar main je description er ongsho ta ache sei description er ongsho ta ki the island has stunning azure waters clear blue skies and mouth watering local food prottekta shobder age kintu ami ekta adjective add korar chesta korechi so ei line ta kintu dekhben apnar examiner er sobche beshi mone thakbe er age je apni eto kichu bollechen seta diye she kintu ekta overall idea definitely peyeche but tar eventually giye mone thakbe apni je uncommon vocabulary gula use korechen apni azure use korechen azure hocche blue blue er alter blue er ekta version hocche azure color to apni blue water na bole apni kintu azure water bole apni bolechen apni dekhechen डिस्क्राइबी tried a lot of dishes we amra chera dip giyechilam onek chobi tulechilam so ei dhoroner description gulo sob shomoy apnar monolog ta lomba korte apnake onek help korbe so ekhane ami last ekta slide e rekhechi je apnara kibhabe speaking speaking ta bhasha thekei kibhabe apnara improve korte parben so my first advice jeta ami ektu age diyechi seta hocche je topics and ideas joto beshi research korben toto beshi paben and usually oi topic idea r moddhe ashe प्रश्न लम्बाइए शब्द कथा डायलग गो उटिसल चेस्ट कर please give us dress code suggestion as we are meeting them face to face man dress code diye kono restriction ache kina ba 
এইসব সম্পর্কে সংক্রান্ত ড্রেস কোড নিয়ে অনেক বেশি রেস্ট্রিকশন তো নেই বাট আমি ডেফিনেটলি অ্যাডভাইস করব যে ইটস আ ভেরি গুড আইডিয়া যে যদি ছেলে হয়ে থাকে তাহলে শর্ট প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে চলে না আজ গেলেই ভালো wear formal formal kapor porle better me hoye thakle whatever you are comfortable in kameez hole i would suggest je jehetu amra kameez porte shobai comfortable sob jaygay amra muloto mainly kameez i pori so wear something that looks formal apni university te presentation dile sadharonoto je dhoroner dress up niben ba viva dile je dhoroner dress up niben shei dhoroner dress up maintain korlei hobe it should be formal but uh, try to steer away from ब्रिटिशन इंगलिसना टोटल फरेंडलिंगा Uh, can examiner interrupt my answer kono examiner amar answer ke interrupt korte pare kina examiner er answer shudhu tokhon interrupt kore jokhon apni time cross kore felchen jemon ami monologue er kotha ta bolechilam monologue e apni jodi 2 minute cross kore felen tahole tara kintu apnake katay katay 2 minute e tara apnake interrupt korbe they won't let you कंटिन्यू सो ओई जिनिस ta oi sob khetre dekha jay je tara interrupt kore but other than that ora शेष करते हैं जिसपत फास्ट मुव कर थिंकिंगनाइज करते हैं Use that time well. Man, it will be very unfortunate. Judi topic ta ekdom hi familiar na hoy. Karon ta ekto rare. But judi tau hoy tha ke je hoy time ta chhe hoy time ta ke ekto bhalo mato utilize koren. Jate on to to one minute forty seconds, forty five seconds jate apni jinish potro bolte pare na ki. Acha. Or ekhe prosho. Ita shobar mothe je prote kotha shuru korati. Shuru thi judi thank you bolle shuru korai. Ita ki kono. प्रत्येक प्रश्न शुरू एक बार बार बोला एक्चुअली दौड़ने
আর প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আসলে অভাব নাই ইফ আই টেল এক্সামিনার টু রিপিট দা কোশ্চেন ডাজ ইট এফেক্ট মাই মার্কস নট ইফ ইউ আস্ক ইন দা রাইট ওয়ে অফ কোর্স কারণ আপনি যখন একটা জিনিস হয়তো বা ভুলে শুনেন নি আস্ক देम ইন দা करेक्ट ওয়ে যে আই এম সরি কুড ইউ রিপিট দ্যাট অথবা আই এম সরি কুড ইউ সে দ্যাট अगेन সো ইউ যখন আপনি রিপিট করতে বলবেন ask that in correct english ask that in a very for mane uh, good english tahole khyal kore dekhben je i don't think ota apnar mark ke impact korbe khub strongly so kichu shunte na parle nervous hoye jen na it's very common first time onek shomoy amra onek kichu shuni na so don't be nervous but jokhon jigesh korben try to ask them in the uh, using the correct english ar ki acha ar prashno hocche can i use pen and paper to write down ideas well apni to pen and paper correct uh, collect নিয়ে যেতে পারবেন না আপনার সাথে ওখানে থেকে আপনাকে একটা পেন এন্ড পেপার দেয়া হবে পেন্সিল এন্ড পেপার দেয়া হবে সো সেখানে আপনি চাইলে হালকা পাতলা কিউ কার্ডের সময় আর কি সো কিউ কার্ডের ওই প্রশ্নটার সাথে আপনি চাইলে হালকা পাতলা একটু নোট করতে পারবেন এই যা আচ্ছা আর একদম ইনিশিয়াল যেটা প্রশ্ন সেটা হলো যে একদম একটা ধরেন একটা ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট যে আগামী দুই বছর পরে প্রশ্ন পরীক্ষা দেওয়ার প্ল্যান করতেছে সে ইনিশিয়ালি কিভাবে শুরু করবে স্পিকিং এর জন্য इंटरमिडिएट ले a very standard time is 3 to 4 months of very good preparation so oi rokom ekta shomoy niye prepare korle ar speaking is something again jeta joto beshi apni practice korben toto bhalo so eta je ekdom ielts er ielts exam er age practice korle kintu won't work enough try to start in a small capacity ekhon thekei so oshei bhabe shuru korte parleo hobe আকাশের দিকে তাকায় কথা বলেন বা ডানে বামে তাকায় কথা বলেন ওনার সাথে একদমই আই কন্ট্যাক্ট না করেন তাহলে অফকোর্স এটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে সো মেক আই কন্ট্যাক্ট ডোন মানে স্টেয়ার দেম ডাউন যে একদম তাকায় থাকবেন কনস্টেন্টলি সেটাও দরকার নাই বাট ওকেজনালি আই কন্ট্যাক্ট maintaining kora is actually good so majhe moddhe takaben majhe moddhe edik odik takaben but eye contact maintain kora is very important should i correct my mistake while answering definitely apni jodi bhul kore thaken tale definitely correct korben because correct na korle tara mone korbe apni i janen na e correct korle ontoto they will know je correct form ta apnar jana ache so definitely correct korben usually koto jon examiner thake ekjon उन talking about your favorite food or something ei dhoroner kichu topic er upor amra just style speaking er upor base kore koy ekta erokom chapters ache so okhan theke definitely help pabe je ielts speaking e common kichu topic jemon home town niye kotha bola weather niye kotha bola hoyto ba nijer kichu kichu ekta nijer experiences share kora so ei dhoroner topic gulo khubi important so ei gulo boi er moddheo ache so definitely oi topic gular jonno the book will be useful লাস্ট একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এফেক্ট করে কিনা অনেকে হয়তো অনেক বেশি পরিমাণে হাত নাড়া নাড়ায় বা অনেকে এক্স্যাক্ট একদম সোজা হয়ে বসে থাকে রোবট আবার অনেকে মোটামুটি ভালো ইন্টারঅ্যাকশন করার চেষ্টা করে এটা কিভাবে এফেক্ট করে অতিরিক্ত মুভ করাটা আই উড অ্যাডভাইজ নট টু বেশি হাত নাড়া নাড়ি বা বেশি রিজিড হয়ে রোবটের মতো বসে থাকা মানে দুটো এক্সট্রিমই আসলে খারাপ hand gestures shudhumatro tokhon i use korben jokhon ota necessary jokhon oi hand gesture ta gesture ta apnar pura dialogue ta te actually kono value add korche tokhon i koren ar ekdom rigid hoye boshe thakben na because tailem mone hobe je apni nervous you don't want to look nervous either so 
যখন যখন রেলেভেন্ট মনে হয় একটু হাত নাড়াবেন একটু মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে একটু নর্মাল আর একটু কনফিডেন্ট রাখার চেষ্টা করাটা শুড বি দ্য মেইন গোল আর কি আর আফটার আমাদের আরো কোশ্চেন আসছে তবে তার আগে আমরা একটু আমি একটু আপনি আমি একটু সবার কাছে বলে নেই আপুর অলরেডি বোধহয় নয়টার দিকে আরো একটি প্রোগ্রাম আছে আমরা জানি আপু অনেক বিজি মানুষ অবশ্যই সারা বাংলাদেশে আসলে যেভাবে ওনাকে ভালোবাসছে ওনার কাজের মাধ্যমে তো ওনার আর একটি প্রোগ্রাম আছে উনি চলে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে উনি হয়তো পরবর্তীতে এসে আবার জয়েন করতে পারে যদি ওনার সময় হয় কিন্তু তার আগে আমরা উনি যেহেতু মোটামুটি মানে আপাতত চলে যাচ্ছেন এখন একটা আনসার্টেনিটিও আছে যে উনি ব্যাক করে কিনা আমরা আশা করবো উনি ব্যাক করবে কিন্তু সেই জায়গায় আমরা ওনাকে একটু আমাদের দিক থেকে একটু সম্মান যদি একটা ফিজিক্যাল প্যারেন্টস এর প্রোগ্রাম হইতো তাহলে আমরা হয়তো ওনাকে একটা ক্রেস বা সামথিং দিতাম সেটা কিন্তু এখন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো যার কারণে আমরা আসলে সবকিছুকে অনলাইনেই করার চেষ্টা করতেছি সো আমরা একটু আমি আমার একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি আমাদের স্যার উপস্থিত আছেন আমাদের সিনিয়র অনেক ভাই অনেক উপস্থিত আছেন আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাই আর কি আমার সবাই একটু দেখেন আমার কি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে ও ওয়াও थैंक यू सो मच ओके আমরা আশা করব এটা আপনাকে অবশ্যই আমরা ইমেল করব আপনি যখন সুযোগ হয় আপনি এটাকে আপনার মত করে সংগ্রহ করবেন সবচেয়ে <laughs> 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 আমাদের ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের এক বড় ভাই উনি বোধ হয় আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা নেই আর কি ওনার কাছ থেকে Thank you, uh, Munji Rappa. Actually, I am your big follower. I have been in my position. 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 Actually, I have a question. I have been very relevant, but I have been in my position. I have been in my position. মানে তো আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি শেয়ার করি তাহলে আই অলওয়েজ রিয়েলাইজ যে ইউনিভার্সিটিতেও যেমন ইংলিশে ভালো হলে হেল্প হয় সেটা প্রেজেন্টেশন হোক বা রিটার্ন ইংলিশ হোক ইউনিভার্সিটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর চাকরির ক্ষেত্রেও ইন্টারভিউজে গিয়ে দেখা যায় বা প্রেজেন্টেশন যে গিয়ে দেখা যায় আমরা হারে হারে টের পাই যে ইংরেজিতে ভালো থাকা বা ইংলিশটা ভালো থাকা যে কত বড় অ্যাডভান্টেজ তারপরে আমরা যারা যারা বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চাই সেই ক্ষেত্রেও আমি পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি ওরা ইন্টারভিউজ নিবে ওরা রিটার্ন স্যাম্পলস নিবে তো সেখানেও কিন্তু যত ভালো আপনি আপনার ইংলিশ কমিউনিকেশনটা দেখাতে পারবেন দ্যাট ইজ গোয়িং টু হোল্ড দ্য হিউজ ইম্পর্টেন্স ফর ইউ যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কত স্ট্রং হয় সো এভরি অ্যাসপেক্ট আই থিঙ্ক বিকজ ইটস আ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যেইখানেই যান না কেন মানে দ্য ইম্পর্টেন্স ইজ ইমেন্স আর যত আপনি এই ল্যাঙ্গুয়েজ সাথে আপনার স্কিলটা বাড়াতে পারবেন লেভেলটা বাড়াতে পারবেন সেটা আপনার প্রত্যেক লাইফের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টেই আপনাকে হেল্প করবে যেহেতু উনি আমাদের সাথে পরবর্তী সময় জুড়ে আছেন উনি হয়তো 
মুনজিরিন আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করছি আপনি একটু শেষবার এসে আবার একটু জয়েন করবেন একটু পাঁচ শেষ মুহূর্তে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আই উইল डेफिनेटলি ট্রাই थैंक यू सो मच আমাকে আজকে সেশনটার জন্য ইনভাইট করার জন্য এন্ড আমি আমার অন্য সেশনটা শেষ করে डेफिनेटলি যদি ততক্ষণেও সেশনটা কন্টিনিউ করে তাহলে আই डेफिनेटলি জয়েন थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक्स अ लॉट